బోల్డ్ అని ఎఫ్ఐర్లు ఉన్నాయి మరి వాళ్ళు ఎవరితో కలిసి ఉండలేదా లివ్ ఇన్ రిలేషన్ అంటే మీరు అంతకు ముందే బోల్డ్ అని తిన్నారు అంటే మీకు ఏం సింక్ అవ్వలేదా వాళ్ళు కాంటాక్ట్ అవ్వలేదా మీరు కాంటాక్ట్ అవ్వలేదా సో అదే చాలా మంది అఫైర్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి అంటున్నారు మీరు సో నేను చెప్పాను సోషల్ పోస్ట్ ఇంటర్వ్యూలు ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చినప్పుడు క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాను నేను సో లావణ్యతో ఏదైతే ఎఫ్ఐర్ ఉందో అది టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్లో ఎండ్ అయిపోయిందని చెప్పేసి అన్నాను సో టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ నుంచి లావణ్య నాతో టచ్లో లేదు కాంటాక్ట్లో లేదు అండ్ తమన్నా కూడా ఆల్మోస్ట్ టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ ఎండింగ్లో ఎండ్ అయిపోయింది లవ్ స్టోరీ అంటే అంతే ఎలా డేర్గా చెప్పగలుగుతున్నారు అంటే టూ థౌసండ్ వాళ్ళు సినిమా కెరీర్ స్టార్ట్ చేసినా కూడా మీ ప్రూఫ్ అంటే వాళ్ళతో ఇప్పుడు మార్ఫింగ్ చేసే ఫోటోలు పెట్టుకోవచ్చు కానీ మీరు ప్రూఫ్ ఎక్కడ చెప్పట్లా అంటే ఈవెన్ ఫ్రెండ్స్తో కలిసినా కూడా మనం సెల్ఫీ తీసుకొని మన ఫేస్బుక్లోనో ఎక్కడనో పోస్ట్ చేసుకుంటాం ఓకే బాలీవుడ్ వరకు వెళ్ళారు వాళ్ళు మీరు ఎందుకు ఆ ప్రూఫ్ ఇవ్వకుండా మీరు మాట్లాడుతున్నారు లావణ్య కూడా కేసు వేసింది ఆ కేసు ఎంతవరకు వచ్చింది సో యాక్చువల్గా లావణ్య నా మీద కేసు పెట్టింది సమ్ నేను ఏదో ఫాల్స్ న్యూస్ ఇచ్చాను సోషల్ పోస్ట్ వాళ్ళకి అని చెప్పేసి కేసు పెట్టిందని చెప్పేసి నేను చూసా న్యూస్ పేపర్స్లో చూశాను చూసిన వెంటనే నేను ఎన్టీవీ రిపోర్టర్ కాల్ చేశాను రమేష్ అని ఉంటాడు ఎన్టీవీ రిపోర్టర్ సో నేను ఎన్టీవీ రిపోర్టర్కి ఆల్రెడీ ఒక న్యూస్ ఇచ్చాను ప్రదీప్ ఇష్యూ మీద న్యూస్ ఇచ్చాను అనమాట సో అది టెలికాస్ట్ అయింది సో నేను రమేష్కి కాల్ చేశాను అతను వేరే ఏదో ప్రోగ్రామ్లో బిజీ ఉన్నాడంట సో అతను ఈసీఎల్ రిపోర్టర్ రాధాకి కాల్ చేయమని నెంబర్ ఇచ్చాడు సో ఇమీడియట్గా నేను కాల్ చేసి ఇట్లా రండి ఒక న్యూస్ ఇస్తాను అని చెప్పేసి లావణ్య గురించి అని చెప్పేసి రమ్మన్నాను సో నేను న్యూస్ ఇచ్చాను ఆ రోజు ఎప్పుడైతే పేపర్లో పబ్లిష్ అయిందో న్యూస్ ఇట్లా లావణ్య నా మీకు కేసు పెట్టిందని సో అదే రోజు నేను న్యూస్ ఇచ్చాను ఎన్టీవీ వాళ్ళకి న్యూస్ ఇచ్చాను వాళ్ళు న్యూస్ తీసుకొని వెళ్ళారు కానీ అది న్యూస్ టెలికాస్ట్ అవ్వలేదు సో సమ్ వాళ్ళు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ యూజ్ చేశారు లావణ్య ఇన్ఫ్లుయెన్స్ యూజ్ చేసిందని నేను అనుకుంటున్నాను సో ఆ న్యూస్ టెలికాస్ట్ అవ్వలేదు బయటికి రాలేదు న్యూస్ అంటే కేసు పోలీసులు మిమ్మల్ని అంటే మీకు అంటే ఇంటరాగ్యేషన్ రమ్మనడం కానీ అరెస్ట్ అరెంట్ సో నేను అదే చెప్పాను సో ఎప్పుడైతే కేసు పెట్టిందో సో వాళ్ళు సమ్ ఫస్ట్ ఎంక్వైరీ చేస్తారు సో మరి వాళ్ళు ఎంక్వైరీ చేశారో లేదో తెలియదు నాకు నేను ఎన్టీవీలో క్లియర్గా చెప్పాను అనమాట మొత్తం లావణ్యకి నాకు ఎప్పటి నుంచి పరిచయము ఎలా ఇండస్ట్రీకి వచ్చాను ఎలా అయినా లావణ్యతో అంటే నేను చెప్పాను కదా ఇంటర్వ్యూస్లో అటు ఇటు వెళ్ళేవాళ్ళం రెస్టారెంట్స్కి అని చెప్పేసి సో అదంతా ఎలా జరిగింది అని చెప్పేసి మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఇచ్చాను న్యూస్ ఎన్టీవీ వాళ్ళకి కానీ వాళ్ళు అది టెలికాస్ట్ చేయలేదు నేను చెప్పాను కూడా ఇదే విషయం ఇట్లా మీకు న్యూస్ ఇచ్చినా కూడా టెలికాస్ట్ చేయలేదు అని చెప్పేసి రమేష్ అని ఉంటాడు ఎన్టీవీ రిపోర్టర్ అతనికి చెప్పాను నేను సో అతను చూస్తా అని చెప్పేసి అన్నాడు నాతో అండ్ అది జరిగింది ఎన్టీవీ వాళ్ళతో అది అనమాట ఇష్యూ అండ్ యాక్చువల్గా నేను లావణ్య గురించి ఒక టీవీ ఛానల్ వాళ్ళకి ఇచ్చాను సివిఆర్ న్యూస్ అని ఉంటుంది సివిఆర్ న్యూస్ వాళ్ళకి నేను టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్లో ఇచ్చాను ఒక ఇంటర్వ్యూ వన్ అవర్ ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చాను సో మేబీ అది వాళ్ళ దగ్గర ఉందో లేదో తెలియదు డాటాబేస్లో షేర్ చేస్తే దొరకచ్చు సో ఆల్మోస్ట్ వన్ అవర్ ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చాను నేను ఏమనిచ్చారు సో లావణ్య ఇండస్ట్రీకి ఎప్పుడు వచ్చింది వాళ్ళది ఎక్కడ సో ఇండస్ట్రీలు ఎలా మూవ్ అయింది నాతో పరిచయం ఎలా అయింది సో అదంతా చెప్పాను అనమాట నాకు లావణ్య మధ్య ఉన్న లవ్ స్టోరీ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ లైక్ కమెంట్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ హే డార్లింగ్స్ గంటని క్లిక్ చేయడం మర్చిపోకండి